你快乐不就足够了？这么多人，去哪里找？季承轩。算了，先自拍一个吧。这不就是季承轩吗？用我帮你拍吗？不用了。该减肥了。算了，还是任务要紧。你就是大名鼎鼎的季先生吧？你是？贺山月，我可以请你喝杯酒吗？不如跳支舞吧。好，刚听你的名字，感觉很熟悉。你跟九州集团泰斗贺老爷子是什么关系？你说我爷爷啊？爷爷？没听说过他有个这么漂亮的孙女儿。我是六岁的时候在游乐场走丢的，有什么问题吗？可我怎么听说是被偷走？季先生，你怎么总是说些有的没的？聊聊现在不好吗？你在有意接近我。如果你把这条领带送给我，就慢慢告诉你。你刚说你叫什么名字来着？贺山月。对于贺氏大小姐来讲，你还不够气质。你什么意思？为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？我不知道你在说啥。你不是何善远，回去再练练吧，简直漏洞百出。季先生，季先生，季先生，其实我是一个演员，我接了一个试戏的活儿，只要能拿到你的领带，我就能拿到一万块钱。你能不能帮帮忙，把领带给我？这样等我拿了钱，我可以分你两千，我分你一一一半。季先生，这钱对我真的很重要。你能不能帮帮我？这跟我有关系吗？以后工作的时候麻烦你认真点，别再自拍了。你不是何善远，你
。为什么要伪装成别人呢？因为自卑吗？对，我确实不适合山月。我只是一个十八线小演员，一个为了一万块钱使尽浑身解数的假千金。夏天，你你不满万，你看我儿子。阿姨，你知不知道现在物价飞涨啊？五百万，连三环内的房子都买不到。好的。夏天，医药费你今天必须要交了啊，不能再拖了。哦，我刚接一个大活，我这两天一定交。你别骗我啊！夏天，医院的消毒水不好闻，我住不习惯。咱回家吧，您就踏踏实实住着，听医生的话。贵不贵呀、啊？不贵，我能赚钱。周先生，哎，这个房子呢，押已经到期了，下个月再交不上滞纳金，我们就要进入法拍程序了，好吧？哎，慢走啊，丁磊。哎，周波，你干嘛？你把我外婆的房子抵押了？怎么啦？这房子空着也是空着。我这不是想办法给外婆治病吗？你疯了吧！你把钱给我吐出来！外婆治病需要钱，赎回老宅需要钱，眼看到手的实习费又飞了夏小姐，恭喜你，勉强通过面试。这是之前说好的实习费。关于更详细的人物小传，我助理检测和交。你刚刚是故意的。你现在需要做的是尽快熟悉关于贺山月的一切，他的家庭背景、行为举止、口味小。知道。散了。啊！过了几晚，你将会变成贺氏集团的嫡系继承人贺善渊，一个集万千宠爱的豪门大千金。你的回归注定引来许多人的关注和猜忌。但只要你扮演好这个角色，剩下的我都会帮着你。各位，今天在这里宴请大家，是有一件非常重要的事情向大家宣布。我贺州的亲孙女贺山月又回到我身边了。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过。怎么样，金先生？谎言躲不掉真心。扮演个富家千金还不简单？今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。
，小田。麻烦你专业一点。不是在帮你抢镜头好吗？正想转脸就虚了。放心吧，你不接我我也站得住。程轩，真是幸亏有你，要不然我就出洋相了呢。爷爷，在座的诸位。大家也都知道我最近的这身体情况，没想到在这最后的时刻还能找回我这宝贝孙女。珊珊，爷爷怕是等不了多久了。你们的婚事还是提上日程吧。婚事？程轩是我看着长大的，人品、能力我都很欣赏。我呀。就把你托付给他了。啊？你们的婚约小的时候就定下了，你忘了？爷爷，他是他亲呀。好好好，我已经选好了黄道吉日，下个月还在这里为他们举办订婚仪式。你不觉得你应该解释些什么吗？有什么好解释？说好青梅竹马，现在为什么要订婚啊？跟我结婚，你亏了吗？你说话别靠这么近。嘿，我警告你，别有下一次，真的很下头。夏天。认错人了，认错人也。放心吧，看在我们俩这么多年的交情份上，我绝对会帮你保密。只不过你现在是千金大小姐了，给老公点零花钱不过分吧？什么老公我姐？装什么呢？咱俩都睡过八百遍了。老伯，谁跟你睡过？你看看你，一说你你就激动。一激动你就露馅了，还亏你是个演员呢！我告诉你，啊，别往我身上泼脏水。什么脏水？你应该不知道有个东西叫做 AI 合成吧？你要干什么？<笑>尽管撕，我这多的是。这些照片值一百万吧？宋坤，你知不知道你在犯罪？我现在就可以报警。报啊！如果你不介意在警察来之前，我跟大家分享你的照片，你知道的，独乐乐不如众乐乐。季总，我对我未婚妻的照片很感兴趣，不如卖给我呀？啊？这种合成照片也好意思拿出来？季总，照片是假的，但秘密是真的。他根本就不是贺山月，只不过是个十八线小演员罢了。实话跟您说吧，他当时试戏贺山月的合同还在我这儿。这样，我给你十万，把合同拿回来。是你把我介绍给他的。钱泽，季总，钱总，原来你是他幕后老板啊！哎哎哎，你们干什么？哎、干嘛？我我报警了是吧？干嘛呢？你的威胁，我会帮你解决。我看是你的威胁吧，季承轩，你看这人模狗样的，你居然跟做波那种小人做生意！做好你分内的事，把
所有人骗得团团转，你很得意是吗？什么时候演个戏，道德要求都这么高了？夏小姐，这一切本就是你分内的事，但你现在这么矫情，无非就是想加价嘛。说吧，想要多少？嗯？你自己玩吧。季总，如果他不愿意配合怎么办？盯着他。好。外婆，有没有好好吃饭？夏天，你怎么有空回来了？前几天不是说你接了个大项目吗？我那项目那次方又自大又贪财好色的，我就把那项目给推了。推的好。这种人呐、啊，就是不能跟他一起做项目。嗯，你感觉怎么样啊？我想回去看看我那些阳台上的花儿。家里有我呢，我不是您亲自带大的小徒弟吗？还怕那些花被我养死了呀？嗯，电话。<笑>您好，是夏天吗？啊、嗯。啊，通知您一下。您位于东余路十八号的房产，由于没有缴纳滞纳金，将正式进入法拍程序。喂喂，上来打什么呀？左波，你给我出来！这谁呀、啊？这不是贺大小姐吗？你抵押的钱不还，滞纳金不交。你到底要干什么？嗯，我现在的情况你都看见了。要钱没有，要命一条，爱咋打就打。你还真是个流氓啊！你骗走我外婆的房子，又卖我，勒索我，诋毁我，我真是瞎了眼才看上你这个烂人。老子是烂人，他季承轩就是好东西，是吧？你什么时候跟他睡过了？起开！啊！起开我！你跟我在一起这么久，死活都不让我碰一下。行，我今天就想让他继承轩掌握一次。啊啊！救命！放开我！啊！啊等一场雨淋湿这城市，在某个黄昏，邂逅街角某个乡的人，在回忆转身。如果思念有声音，下一场雨季等天晴。如果烟花易碎心，分隔就相邻。我不怕你让我听见你回应，是不是能和我一样坚定？让我苏醒，望见那双眼。怎么会有人戴手帕？我没事了
。谢谢，感谢的话就不用讲了。答应跟你合作。答应跟你合作。因为我帮你教训了渣男吗？反正我也是有条件的。既然是合作关系，就要有正式的合同。反正之前那种不明不白的情况，我不希望再发生。第一，合作期限仅限一个月，到期自动解除。在我拿到家产前。你不能离开。果然被我猜中了，你就是冲着家产去的。既然你都认定了，那这样沟通更高效。那你要是能力有限，夺家产失败，我真要嫁给你啊三个月，行。第二条，我们不可以有过分的身体接触。什么意思？我可不想跟你有什么大尺度戏码。我们之间的尺度取决于你的专业度，在一些特定情况下，难免会有一些亲密举动，我们可以探讨一下这个尺度。你想要什么尺度？有什么样的事？有这种，还有那种，再有这种。反正就你看着来吧，别太假就好。那就接位吧。第三，希望我们都可以有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。谁知道你会不会趁机卡有假牺牲座？你是不是太高看你自己了？我警告你，我是个坏女人，你最好别对我动感情。夏小姐，我劝你不要太过自信，季先生。我也劝你，最好定力十足。既然这样，我先声明一下：如果你演技拙劣被拆穿，那你一分钱也拿不到。陈娇。这次不会再出岔子了吧？当然，从现在开始，我就是何山玉。张轩，月然，看到我惊不惊喜，意不意外啊？你什么时候回来的？我一回国就迫不及待过来找你了，你一点儿也不想我啊？叶然姐，我是珊珊，你还记得我吗？走吧，爷爷还在等我们呢。嗯
到齐了。爷爷，这些呀、啊，都是我让人亲自从日本空运过来的顶级食材，对您身体特别好。好，现在一家人都齐了，这才是家的感觉啊！哎呀，哎呀，我刚发现啊，这三文鱼里边怎么混入一个红鳟鱼啊？进口的跟国产的就是不一样啊，是吧，珊珊？家宴不是月然姐亲自操办的吗？怎么还会出现这种低级错误啊？也不知道这些下人是怎么办事儿的，有人混进去啊，还得亲自让我把他挑出来。你懂的吧，珊珊。同学，我想吃红鳟鱼。这啊嗯。嗯。奇怪，怎么一样好吃呢？原来是因为我的未婚夫亲自喂我吃的呀。你搞了没？差不多到了。是他先挑衅的，你可问他呀。爷，你看，珊珊还是跟小时候一样调皮。<笑>珊珊，我记得你小时候特别挑食啊，是吗？当时啊，你特别不懂事儿，因为吃了咱俩还打过架呢，你记得吗？不记得了。怎么会不记得呀？你身上还留了一道疤呢。爷爷，这个好吃，您尝尝。哎，好。为了这件事，你整整哭了三天，你怎么会不记得呀？珊珊走丢太久了，不记得也是很正常。不记得也可以啊，那个疤总在吧？脱下来看看。哎，那没有胡闹，爷爷，他走丢那么久，怎么突然就回来了？你不能因为他长得像婶婶就一点也不怀疑吧？爷爷，珊珊是我带过来，我可以带她走。省得总是被怀疑，赶紧走！站住！我、嗯、在。沈月然，月然姐，小时候你就总欺负我，现在长大了，你还给我难堪。不是爷爷，我只是。好了，月然，你去休息吧。这种事情，我不想再有下一次了。没事，珊珊，今天是爷爷想的不够周全，我给你跟程轩准备了礼物。出马去。谁啊？沈小姐有没有兴趣合作一下？
。牵手一次，拥抱两次，麻烦日姐。不是因为你自己要跟沈悦然斗气吗？那还不是因为他喜欢你，所以才处处针对我。要不是我功课做得好，我今天就露馅了。化解危机也是你工作的一部分。季先生。你不肯付钱，是因为付不起吗？如果你一直想要我为你所有的行为买单，那这种程度只有未婚夫才可以做得到。你少占我便宜！赶紧换衣服。好看吗，爷爷？好看。我们家珊珊就是好看。我这个裙子自己穿鞋不太方便呀。程心，还愣着干什么季先生，怎么样？该给我穿鞋还满意吗？你是在挑战我的耐心吗？是又怎么样？你不还是得乖乖配合？珊珊，你和你的妈妈真的是太像了，简直就是一个模子里刻出来的。这件婚纱和这套礼服，就是你爸妈结婚时穿。只可惜呀、啊，他们刚生下你不久，就出了意外。爷爷，这不还有我呢吗？以后就我来陪你。爷爷给你留了套房子，过段时间你就搬过来住，离爷爷近一点，啊？我来安排。那谢谢爷爷。哎，傻孩子，能看着你和程轩好好的恩恩爱爱，爷爷也就没什么遗憾了。爷爷放心，我一定会好好照顾珊珊的。爷爷，嗯，我这刚回来，我还不想这么快嫁人，我想多陪陪你。您看，要不把我的婚期往后推迟三个月，怎么样？好啊，都听珊珊的。那我搬过去跟她一起住吧，反正。我们现在也是在热恋期。不要，季小姐，我不同意。程轩，你说你放着这么大房子不住，你还真准备跟那个小麻雀住一起啊？他有名字，他叫贺山月。我才不相信他是真的呢。你忘了，我们才是青梅竹马，我们一起长大，一起出国。你还答应一起？<笑>一起什么？一起变老呀
，你从小说过的。谁？我不记得了。你喝醉了？我没有，程轩。我现在这么漂亮，你不喜欢我吗？你不想要我吗？嗯？月然，我们不一样。我们哪里不一样了？我是收养的，我配不上你。程轩，你在说什么呀？程轩，你有我呀、啊，你有我，我们就一样了。你要是想要，我现在就给你。季总，出去。把门锁上，月然。我说了，我们不一样。喂，你自己的房子住着不香吗？你干嘛跟我挤啊？我是你未婚夫啊。咱俩合约可没写同居这一条啊。你不喜欢吗？这可是你辛辛苦苦擅自做出、临时决定推迟婚期三个月换回来的。我最床，你睡沙发。哎，你听见没有？孤男寡女怎么能睡一张床啊？我跟你说话呢，跟我装听不见是吗？季先生。你是不是不是没有女朋友教过你，应该让这女生？李先生，你真的忍心跟我这样一个弱小女子交手？<笑>你真该去好好深造一下，表演还记得很重要。哎，你晚上不会打呼吧？呼就把你弄醒。你晚上不会梦游吧？我告诉你，你要敢乱来，我就报警。关灯。我就知道他肯定就是假的，想麻雀还骗我。对呀、啊，所以说夏天根本不适合穿越。沈小姐，你相信我。我信不信你没用啊？你得让贺老爷子相信他是假的才行。要证明夏天的事情，方法多的是。只不过我这么诚心诚意的帮沈小姐你。能有什么好处啊？我本来就是九州集团的继承人，你要是帮我除掉这个垫脚石，还怕没好处？好嘞，只要你按我说的做，保证他原形毕露
喜欢吗？想听。这么棒了。走啊！别跟我说话。嗯，你在干嘛？我说了，别跟我说话。喂，夏天，找错了。别装了，你可以不承认自己是夏天，但该不会不想要你外婆吧？沈月然，你什么意思？你把我外婆怎么了？向爷爷承认你自己是冒牌货，否则万也别想看见你外婆。沈月然，我警告你，我怎么回事？沈月然把我外婆藏起来了。我也是人人，我去跟爷爷坦白。哟，来啦！来了，脸色那么难看，怎么了？你不是有一件特别重要的事要跟爷爷坦白吗？快说呀，爷爷，对不起，我其实是我外婆收养长大的，我根本不是何家人，我骗了你，我这就收拾东西走。珊珊，珊珊。这里没有人不欢迎你。虽然这些年你不在何家，但爷爷一直惦记着你，把你看成最亲的人。到底怎么回事啊？爷爷，程轩，你们都被他骗了。他不是何家的人，他就是一个小演员。你赶紧跟爷爷坦白呀、啊！坦白，你用他外婆威胁他撒谎吗？还是坦白，爷爷早就知道他是被外婆收养长大。
这些年一直做着小演员，赚钱帮他外婆治病啊！什么呀，都是。对，珊珊的事情我都知道。多好的一个孩子啊！啊，你为什么总是三番四次？儿子的爷爷。爷，问你是谁啊？你放心吧，他不会见着。夏姐，你来打我！对。珊珊的事情我都知道，多好的一个孩子啊！你为什么总是三番四次？儿子的爷爷，你、哎、你是谁啊？爷，放心吧，他不会见着。沈月然，再用下一次试试。还好吗？如果你没有找到外婆，如果外婆真的出点什么意外，我该怎么办要不然，先休息一阵子吧。唉，不要，我要留下来。你就不怕他在？既然他处处针对我，我就要让他知道我的厉害。我与季老板，游戏升级了。你能再给我点片酬吗？夏天，你怎么给我转到独立病房了？还有专人陪护，您住着舒服就好。那得花多少钱呢、啊？你兜里有几个子儿，我还不知道吗？是不是他花的钱呢、啊？是不是对你有点意思啊？嗯，外婆，你忘了我跟你说过他是？还真看不出来，嗯，可惜了。是，你们这一行啊，还挺能包容的。嗯。什么？嗯，没事。那个外婆、啊，我送送她，你好好休息啊。哎，谢谢啊。没事啊，你们是合作关系。啊。
。刚你外婆说的包容什么意思？是，意思就是让我做事包您满意，不容失误。什么？算了。哎，金主爸爸，你同意给我加片酬了吧？把“金主”两个字先去掉。<笑>那个 VIP 病房就是我为你加的钱。我就说你怎么这么大方？原来羊毛出在羊身上啊！你是羊啊！咩？一半是补偿，一半是奖励。有意义的话，找我律师聊。晚。珊珊，你回来了。哎呀，对不起啊，昨天晚上都是我的错，我不应该听信那些风言风语的。哎，你看。都是我给你买的礼物，才能我给你道歉啦。<笑>月然姐，昨天我也是太激动了，我也跟你道歉。哎呦，嗯，哎呦，哎呦，啊，怎么？我好像是昨天被气的生理期提前了，肚子疼，<笑>好疼呀！同学，你看。不舒服就不送你了。马上点。演的不错。你配合的也不错，感谢。就这么感谢我？我找你来。可是花了真金白银的，口头感谢是感谢，不行吗？我警告你，不要拿我当工具人来使。我就是，你能怎么样？我要是真怎么样，你会乖乖听话吗？沈小姐，沈小姐，看什么？沈小姐，夏天是不是原形毕露了？那我的辛苦费……你出的都是什么馊主意啊？还好意思问我要好处？哎，没关系，没关系，我还有计算。还有计策？你现在最好的计策就是三十六计走为上进，立马从我面前消失。哎，哎，沈小姐啊，沈小姐，只要让贺老爷子看到我跟夏天睡在一起，那他跟季承轩的婚礼自然就取消了。这次再出什么差错，我让你吃不了兜着走。放心吧，这次不需要你出面，只需要你帮我一点小小的忙就行了。小姐会不会听话吗？
：“喂，好，见面说，在哪？”夏天也早该是我的了，今天你再也别想逃了。来了，不是要当面说吗？说吧。我就想问你一个问题：真的要跟记者混在一起？你知道他根本不爱你，他只是利用你而已。等他把你玩腻了，他就会一脚把你踹开。只有我，只有我是真的爱你。曹波，我跟谁在一起，跟你一点关系都没有。但是那个房子，是我外婆唯一的房子。你快点把房本给我。夏天，你真就这么现实？难道你这个人只能同甘不能共苦是吗？你让我来就是听你说这些废话是吗？没这事儿我走了。夏天，对不起，要不消消气，喝口水。夏天，对不起，要不想下去喝口水。我真不是来陪你喝水，你快点把房本给我。干什么？好歹是吧？你今天来了，你还想走吗？啊！你、啊、是个小人啊你！夏天，你永远是我的，你今天就别想走啊！放开我！你快点放开我！啊！啊！啊！以后再来骚扰夏天，我会废了你。你怎么知道我在这儿？你是贺氏的千金，我的未婚妻。这酒店是贺家的，经理看到你跟一个陌生男人过来开房，他能不告诉我吗？出这么多汗。这么关心我，那要是周波绑架我，跟你要赎金，你给吗？哎，那得看他要多少了。听你这么说，我肯定是要被撕票。你这房间怎么那么热、啊？还行吧。你怎么了？你没事吧？哎，你怎么还脱衣服呢？你哎，这是有问题。啊？哎，你没事吧？抓住你的臂，不怕全世界揭秘。我推开窗帘，一束光降临。希望你的冬季也会放心，有一天记得要。
想去的声音，糊涂掉自己甜蜜的声音。闭上眼睛，有一束光降临，希望你不要为我而担心。相遇别离，都没痛过记忆，我不会认命，还是恨你，不该在这里。季承轩，你还好吧？你没事吧？是哪不舒服吗？在飘雪的天气，还突然被惊醒。人说分不清，是空气被转移，抓住你的鼻。你干什么？世界结冰，我一直穿越。一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际，荡漾起的笑意，我丢掉自己，听你的声音。我闭上眼睛，有一束光降临，希望你不要为我而担心。相遇别离，都没痛过天意。我不会认命，还是很爱你，不必再沉溺。我推开窗，有一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际，荡漾谁的笑意？我丢掉自己，甜蜜的声音。我闭上眼睛，有一束光降临，希望你不要为我而担心。你输了。相遇别离，我不会认命，还是很爱你。不必再沉溺。我推开窗，有一束光降临，希望你的冬季也会放晴。遥远天际，荡漾谁的笑意？我不会认命，还是很爱你。不必再沉溺。动静还挺大，哎呀，也不知道爷爷看到你们在里面会是什么反应。哎呀，明然，怎么回事啊？我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫你过来了。还有这事？赶快把门打开，快！哎，你们两个这是？我我们不是您误会了。就这么点事儿，月然啊，以后别大惊小怪的。我还等着抱重孙子呢。爷爷，这个糟粕诚实不足，败事有余。季承轩，你输了。哟，这么贴心。不过我早上不喜欢喝咖啡。啊，合同里没写我要给你准备早餐吧？合同里也没写，我昨天应该管你。是哪不舒服吗？你已经违约了，季先生。合同第三条，第三，希望我们都能有契约精神。一旦出现邪恶念头、越界行为，合约。立刻终止。商人最注重契约精神，昨天那是属于不可抗力。合同里白纸黑字写的清清楚楚，我是不可能对你。怎么样？动心的。太好了，反正合约一结束，咱俩就不用见了。不好意思，
可能在合约期内，你不仅在家里会见到我，在公司也会见到我了。什么意思啊？爷爷让你从今天起，跟我去公司上班。双倍打工人啊！工作也是作为和善月的一部分。你嘛，就做我秘书。哎，沈月然是不是也在公司上班啊？嗯，这就不好办了呀。虽然呢，我不是真的贺山月，但是也不能因为我是假的贺山月演了真的贺山月，就让真的贺山月应该有的没有。你说对吧？讲人话。沈月然做什么，我就做什么。你是打算跟他斗到底了呀？我就是觉得以贺山月的身份，怎么能当秘书呢？还是说这件事儿，季总，你确定不了？把手拿开。我办公室在哪？这边。陆轩。嗯。还真是 P D 呀、啊。嗯，这椅子挺舒服，就是有点高。现在高度可以吗，小盒子？还行吧。进公司可不是闹着玩的。哼，长秀子，长秀村的项目，那个钉子户还是不同意。小贺总啊，还是每天喝喝咖啡、拍拍美美的照片就行。项目这种事儿。还是交给专业的人吧，沈月然，我告诉你，看好了，咱俩都是 PD， 你能做的事情我也可以做，这可是专业的项目书，你看得懂吗？咳用不用我给你讲讲？钉子户我知道啊，你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？小贺总这是有意见，这就难办了。这可是季总亲自提的方案。珊珊刚来，很多事情她还不懂，我会慢慢告诉她。你先去忙吧。季承轩啊。人都是有感情的，你把人家住了一辈子的房子扒了，要我我也不愿意。我们给每户村民赔的钱已经超过市场价的百分之二十了。又是钱，钱就能解决所有问题吗？你不觉得是你方案出了问题吗？方案已经定好，如果你真的想要插手这件事，那就麻烦你好好的认真的研究一下这本项目书。这不是理性研究的问题，是情感需求的问题。而你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？夏天，你真是张口就来啊！
你了解这个市场吗？在整个市场风向面前，你所谓的情感需求真的不值一提，你明白吗？还有，你是在扮演贺山月，不是真的小何总。你搞搞清楚。但你你不明白，你让我扮演贺山月，是为了争夺家产。我父亲不是让你过来指手画脚的，你乖乖听话就好。既然我做了何山宇，我就不能对项目里的问题视而不见又要这个，又要那个，可怎么弄啊？嗨，谢谢你，不客气。哎、嗯，这个是你的呀？嗯，这首曲子我特别喜欢，很小众的一首曲子。小众吗？嗯，这首歌我都听了好几年了，而且你看，刚才那个女生。不也一直跟着曲子摇头晃脑的，一看也是对这首曲子很熟悉了。他是戴着降噪耳机，他在听自己的音乐。这地方就是这样，相互融合，互不打扰。相互融合，互不打扰。你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？我知道了，谢谢。啊。而你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？既然我做了何山宇，我就不能对项目里的问题视而不见。父亲不是让你过来指手画脚的。你不是在等我吧？你猜？我猜是。要是你这么厚脸皮，那说是就是了。那季师傅，你的车呢？季总，能不能劳您大驾，明天陪我去趟长寿村啊？我去。
可沉了，你都不知道帮我拎一下。要我说，别去了吧。开门。哎，来了来了，张奶奶，我是小夏。哎呦，小夏啊，来就来呗，还带这么多东西。你们认识啊？我们这是网友面基，我这不是来给杨奶奶注册规划民宿来了吗？来来来，往里坐，往里坐。<笑>好，小夏，你看我这做民宿合适吗？挺好的。现在民宿在年轻人里面很流行，而且您看咱这个房子位置又好，空气又好，房子又独特。您只要听我的，保证给您打造成网红民宿，每天生意好的不得了。我这个房子，就怪我那死老头子建的偏僻。网红打卡就爱去偏僻的地儿，这叫森林气息。而且您想啊，平时您一个人住着多无聊啊。偶尔能有个年轻的客人来陪您聊聊天儿、打打岔，挺好的。那小夏就按照你的意思试试吧。好，<笑>我给您带来了第一位客人。干嘛？发客。发什么客？你现在就跟我平台下单，然后今天晚上就住在这儿，明天给我写一个五星好评、三百字的用户体验，快点。手机拿出来，快点！杨奶奶，那您先去收拾收拾，今天晚上我就跟您挤挤，咱们一起见识第一位客人。好，那我去。嗯、我告诉你啊，住民宿我可第一次。谁没有第一次？嗯，好。关于长寿村调整方案的评估资料，你明早务必发我。好，好，就这样。不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心，为你诉
心，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的勇气。别担心，赌上所有，奔向你。这爱已沉默。听成绩的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不了真心，聆听着，今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。不断重复着爱的勇气，别担心，赌上所有，奔向你。在这儿，这是我房间。那我怎么在这儿？我看你是对我有点什么想法，自己偷偷摸上来的吧？怎么可能？要我跟你再讲的详细点，你昨天晚上……哎楠楠，你这是要做腊八菜啊？是啊，<笑>那你快去歇会儿了，我去帮你洗。<笑>那也好，我到那边歇歇。好，可算有人来帮帮我了。<笑>哎，是一大盆，哎、是够吃很久了。一起吧。你就不想知道你昨天晚上有没有有没有什么打呼吗？我不想知道。妈，不花，彩虹哎。<笑>喜欢吗？还行吧。放心吧，昨天晚上什么事儿都没发生。哦。但是呢，我已经把某些人睡觉时候的丑态给录下来了。能、啊？秦尚勋，你过分了吧？快点把手机给我。不给。快一点。不给。那你自己杀了，不杀？你怎么这样啊你？我想你了，信不信我自你？你快点杀了好不好？事情就是这样，一个孤独的老太太。无儿无女，只能守着自己过世老头亲手建的房子，满是回忆
，舍不得拆；另一个呢，是无情的资本家，用强拆的方案，强行剥夺别人的命运，用高于市场价百分之二十剥夺别人的回忆，要么改变他，要么改变你。你不用改变我。改变方案就行。你，你是不是早就知道杨奶奶不愿意拆迁，是因为想守住跟爷爷的记忆？我功课可不是白做的。你说，像杨奶奶那种。一生只爱一个人的感情，现在还会有吗？我小的时候想当一名船长。自己掌舵，驾船远航。现在想要拿到继承权，成为科学的掌权人，把贞德家产当做人生目标，只有你。科室的背后，远比你想象中的更复杂。我知道。反正，爱情就不在你的人生规划当中呗。最多百分之十吧。你不也是这样的？是这样呀。我还要给我外婆看病，还要买回祖宅。哪有时间想什么爱情？爱情在我这儿，也就百分之五吧。我们果然是一类人。天空那么亮的星星，还在睡着，相遇的清晨。在脑海中放。所以，打造特色度假渔村与当地居民互惠共赢，就是我们的新方案。各位有什么异议？我有。小何总，你有没有替集团算过一笔账？这个新的方案，光设计费就得多出五百万，更不要说额外的人工成本、时间成本。假使最后的盈利没有达到预期，你觉得这多出来的损失，谁买单？当然，谁主张的谁买单啊！小贺总，这么大费周章的提出新方案，万一坏了口碑，又损失了利益，你负得了责任吗？我，我们这个方案，他是提出了新方案，但我才是方案的决策者。旧方案的决策者也是你，季总。临阵变卦，你是要承认自己此前的决策失误吗？我承认失误。也承担新方案的一切责任，如果不盈利，都由我买单。嗯。哎。嗯。可以。对。他
他为我顶住了这么大的压力，我是不是该有点表示啊？<咳>那个，周六有没有时间一起吃饭？是这样，君，成本跟周期可能还得再压缩一下。对，是这个意思，至少百分之五。时间奇迹还是有的。支付宝一千二百六。加微信六百八，两千块钱应该够了吧？哎呦，不行不行，请人吃饭，怎么小气呢？夏天，何何况季承轩那个挑剔股，高强度，高规格，再提三千。不好意思啊，来晚了，我今天出门太着急，都没来及化妆。没关系啊，我也是随便穿了件衣服就出来了。那我们晚上吃什么？就这里啊。这里。来。这有座了。愣干嘛？看看吃什么呀？季老板还真是替我省钱。什么省钱？这家猪脚面超级好吃的，高启强同款。我小时候经常……你不会是要说你妹妹吃肉，你弟弟吃面，你喝汤吧？也是大可不必。肯定不喜欢这儿，那我们换一家。不用，老板娘，老板娘。给我来一份最重口味的肥肠面。我要一份猪脚面。<笑>好嘞。吃面不吃蒜，香味少一半。吃面就蘸蒜，太符合我气质。不辣吗？谢谢你啊，不了尝尝
怎么样？这款酒够得起你的 level 吧？又是约我吃饭，又是香槟，他在暗示我什么吗？你应该感觉出来了吧？我今天有重要的话想跟你说。我们虽然才认识一个月，但这一个月一起经历了很多事情。之前你帮我找到了外婆，在公司又帮我顶住了很多压力。我好像看见了不一样的一个继承权。虽然我们是合作利益关系，但是我还是有一句很重要的话想跟你说。平常记得写为你私信，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边晚安好梦，我只爱的你，请允许我。不断重复着爱的勇气，别担心，路上所有。你干什么要亲我？啊啊！你干什么往哪儿放呢？我不是我我我以为本来我还想跟你好好道个谢，现在看来也不用了。对不起，夏天，我好像会送你意了。像你这么大男子主义的人，怎么可能会错意呢？之前自作主张隐瞒婚约。今天晚上又自作主张的带我去省钱，带我去吃猪脚面，搞起强同款。现在你又自作主张，觉得可以勾勾手指就对我为所欲为，是不是？你有没有想过我的意见？我我我以为，你以为什么？以为我们跟以前不一样。对我承认我对你是有好感，但是有好感我就要接受你就要跟你在一起吗？比起这些。我最讨厌的，你知道是什么？是你打从心底里就把我当做一个只需要配合你演戏，不需要有自己任何思想工具。这个小贺总，小贺总今天调休了。调休
，陈哥，哎，你出去一趟。不好意思，这是我刚才放的 CD。秦副总，你今天怎么没有去公司？我今天休假。抱歉。之前公司呃有点……没关系，公是公，私归私。这里是一个完全私人的地方，既然在 CD 店，我们就应该只聊音乐。我是一个公私分明的人。你在说什么？哦，没事儿，我就是觉得每次见你都能点醒我。你喜欢听这张 CD？ 女士优先。哎，要不让我感受一下你的音乐品味？你确定？确定。在私下里，她居然是这么可爱的女孩。好的，季总，这套方案呢是我个人目前来说最满意的一套，因为它相比于之前提出的两套方案呢，我们重点解决了它的成本和缩短了生产周期。那么我相信方案可以，先休息吧，今天先这样。好我拿到夏天和他外婆的鉴定报告。用我的音响放这么不入流的歌，暴殄天,天物。我看是有人没品味。听不知从哪来的旧 CD 就有品味了？很小众的，你懂什么？小众。喂，谁允许你上班时间逛 CD 店的？那是我私人时间，我想干嘛干。你的工作是扮演好贺山月。明天就是爷爷生日了。你是打算拿着这个破 CD 去给他做寿礼吗？爷爷的生日我会买礼物，但你把我的 CD 还给我。季承轩，你还给我。这回可是你出头的，我可没有不送你。还给我。喜欢留着好。什么人？装逼破音响还不能放我的 CD， 嘲笑我的音乐品味。算了，本来就是合作关系，爱咋咋。
早就觉得他不对劲。早就觉得他不对劲，我就知道你这么聪明是不可能没有察觉的。担心死我了，我还以为你真的被他迷上了呢。迷上他？是啊，你们每天朝夕相处的，一个小演员而已。那我就放心了。你都听见了？是啊，都听见了。我会收拾东西离开的。你相信我吗？你觉得我会把真心话讲给沈月然听吗？那你跟我之前说的那些话呢？真心话吗？对不起，我想跟你道歉。道什么歉？第一，那家猪脚面是我小时候常去的地方，我只是想带你好好去看一看。当然，可能是我欠考虑了。第二，我不该不经过你的允许就对你动手动脚。第三，我不该不尊重你的音乐品味。虽然他们确实不怎么好听，合约办事，道什么歉？爷爷，这馄饨就得现包现煮才好吃，您快趁热尝尝。什么呀？一碗馄饨当寿礼，你也太没诚意了。哎，这是珊珊亲手做的，我当然要尝尝。怎么样？是不是不好吃啊？怎么了，爷？爷爷的妈妈还在的时候，就经常给我做馄饨吃。那个时候，外面很冷，家里又很穷。我妈妈就喜欢在这馄饨馅里加上胡椒，没想到我今天又吃到了这个味道，好吃啊！爷爷，您要是喜欢，我之后常给您做。嗯，好。<笑>爷爷，我们切蛋糕吧。来，切蛋糕。好。
怎么来？我来帮你。啊！你干嘛？哎呦，太不小心了，太不小心了！来，我帮你擦擦啊。快去帮珊珊处理一下。你怎么不小心一点啊，爷爷，我我去看一眼。你刚才那么用劲儿拽我干嘛？我手都划伤了，你不安慰我还指责我，有你这样威风凛凛吗？夏小姐，我已经知道你是谁了，但我没有揭穿你，因为今天是我爷爷的生日。你一个粗鄙市井的小演员也被叫威风凛凛吗？哼，原来你都知道了。那又怎么样？如果不是贺家的关系，你以为我愿意跟你秀恩爱啊？白给我暖床，我都不要。干什么？人走了，别在人身攻击我了。我可是专业演员，所有台词我都是真情实感。是吗？嗯。我怎么不记得有这么多台词啊？所有台词，我也最终解释去。行。爷爷，珊珊没事吧？没事儿，没大碍。啊，那就好。珊珊没事吧？没事,儿没事,儿没事儿。我听见。你们两个吵架了？没有，陈轩就是嘱咐我，让我别老毛手毛脚的，声音大了点。爷爷，我有点事儿，先走一步了。好，你去忙吧。爷爷，那我们接着切蛋糕。好。伤口怎么那么深？吓我一跳！疼。对了，东西拿回来没呀？沈月然肯定怎么都没想到，这上面沾的是牛血。哼！这样一来 ，DNA 结果一定会显示紊乱。不能被当做任何证据。可是今天是爷爷的生日，那么开心。要是迟到我们骗他，得多难过呀！爷爷一向看重亲情，咱们确实不应该。但这个决定是我做的，跟你没关系。怎么没？你小心点，行不行？你干嘛对我那么好？你再对我这么好，我就当真了。你干嘛对我这么好？你再对我这么好，我就当真了。我是毛毛躁躁的，跟你在一块久了，很多小事自然也就留心了。你什么意思？你说你跟我在一块
委屈你了是吧？美美，受你言传身教，我受益匪浅。我愿躲不掉真心，聆听着，今后在你身边，晚安。我都这么暗示他了，他怎么一点反应都没有？上次他那么生气，这次不能再回错意了。他不主动，我可以主动啊。我又没有思想包袱。要学会尊重女生。嗯，哎，明天晚上你有事吗？没事的话，一起去长寿村，那边有一家餐厅，我一直想去。好啊。长寿村开发案你们做的不错，我看现在就可以启动了。爷爷，我这里有一份文件需要您看一下。开完会再说。不行，爷爷，这事关何家的血脉，必须现在看。哎，不得不说啊，你已经演得很像了，差点就被你骗了。但假的就是假的。叶然姐，你在说什么？我不明白。还在演。爷爷，程轩，各位股东，这个人，叶然，他根本就不是爷爷亲生的。你别胡闹啊！爷爷，你一直都被蒙在鼓里。我这儿有一份 DNA 报告，是在您生日的时候，我拿着您的血样和他的血样进行对比的，结果十分可靠。怎么样？在假扮贺山月的时候，就没有想到会会有今天。经本机构将贺州和贺山月两个人的血样分析对比，两个人的 DNA 序列相似，两个人的亲属关系是百九十九点九。爷爷爷，这这不对。好了，玉然。见笑了啊，叶然啊，辛苦你向大家证明了，珊珊是我的亲生孙女，也省得总有人在背后说三道四。我看你最近也是够辛苦的，这样，把手上的工作先放一放，去休息一下。爷爷，出去散散心。沈总，请吧。沈总。哎，程轩啊，你把手上长寿村开发案的项目暂时交给秦月吧。爷，这个项目我听了快一年了。我知道这个项目是公司目前最看重的项目，但是秦月在这方面更有经验，交给他去执行比较合理。就这样决定了，散会吧。是怎么回事啊？纸巾上明明沾的是牛血，怎么会显示我跟爷爷是亲属关系？而且你也知道。是我外婆的亲外孙女，是怎么回事？程轩，珊珊，你先回去吧，我还有事。我怎么叫她珊珊？嗯，你你先忙。嗯，但你别忘了晚上的约会。好。干嘛说约会啊
，我来找你交接项目的资料。我还没有整理好，一会儿让简泽给你送过去。你喜欢读历史啊？以史为镜，可以知兴替。我也喜欢，但我后来就发现，读的再多，带有借鉴的意义。像今天的事情就没有办法预测了。历史上这样的事情已经发生过很多次了。项羽神勇无双，千古无二，却无奈被刘邦这种小人抢走了一切。你既然这么喜欢项羽，你一定知道，他孤不自封，生性多疑，不得民心。韩信在他手下只能做一个小兵，在刘邦那里却是个将军，所以选择比努力更重要，对吧？无非是小人得志。一时运气吧，你可以说他是运气，但八仙过海，各显神通。有的人一出生就已经在对岸，有的人却要处心积虑的给别人当赘婿。你什么意思？以史为鉴，可以知兴替。记得让简泽把材料整理完，送到我那里。喂，外婆，怎么啦？哎呀，外婆，我错了，我明天我就回去看您。外婆知道你忙着赚钱，只是外婆最近总是做梦，梦见我在老房子里给你爸妈做馄饨吃，还梦见那些花儿都快哭了。外婆，梦都是反的，放心吧。哎呀，外婆，我这有点事儿要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。不好意思，等很久了吧？没有啊。你不先点菜、啊？我还不饿。程旭。服务员。这个。这个，尽快上门。好的。你饿了？啊，对，还有很多工作上的事还没有处理完。那我就长话短说。呃。其实我这几天想了很多，我先生不好意思，你们今天这个菜没卖完了，您看，那换这个吧。好的。我昨晚想了很多，我对，你，我其先生，这是我们宗宗的餐前面包。没关系，我们还有很多时间，慢慢讲。嗯。我其实是想说，我最近真的想了很多，我觉得我们放下。那我挂掉总行了吧？算了，你接吧。真接啊？接吧。嗯、喂，没事，不用报警。你先帮我拖住他，我马上过来。小林，岳然在酒吧那边出了点事，我得过去看一下。等我回来。
。我小的时候，想当一名船长，自己整舵，驾船远航。小姐还需要用餐吗？他说他很快回来，上菜吧。行。赶紧走！哎，为什么要跟那个小麻雀一起连手骗我？我到底哪去了？我带几个饭给你。走。走。这边会。同学，同学，别上学，同学，陪着我，陪我。但是，你衣服怎么坏了？我在酒吧看见你了。你是、啊，你说，哪里不给那个小马就好了？嗯。他怎么比得上你？你比他有人多呢。
我小的时候想当一名船长，自己掌舵，驾船远航。一生只爱一个人的感情，在现在还会有吗？美的角色，戏份不会太多。迷上他，一个小演员。川川，你先回去吧，我还有事。爱你像是配合主演的临时角色，清醒的入戏了，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷用心配合。爱你像遥远的风吹过，每个角落简单的却独特。就算只是过客。又如何？那样值不值得？曾给过你快乐，不说足了。什么意思？给你买了礼物，想给你道个歉。道什么歉？我今天爽约。让我听听多少钱的礼物，真的是可以弥补的。这钱不重要，重要的是，我想跟你说声对不起。爱马仕，你连我生气的资本你都买走了。你今天说我不对，但事出有因。是，又是事出有因。所以我生气就是小题大做。你送我的礼物，我看到了，我很喜欢，所以想着也给你买个礼物，给你道歉。季晨轩，你知道我给你买的礼物多少钱吗？你给我买爱马仕，你觉得这两样礼物对等吗？我以为你会喜欢。那你问过我喜不喜欢吗？季承轩，你是不是觉得所有东西都可以用钱解决？那你到底是不喜欢这个礼物，还是不接受我的道歉吗？我、哦、接受啊，季先生给我买包道歉，我哪敢不接受啊？你非要用这种语气讲话吗？对，我实话告诉你，这样的包配我贺山月，他配不上。那你不需要就扔掉吧哎哎哎哎！你干嘛呀？你这是想白睡我是吧？啊？过河拆桥，翻脸不认人，爽完就想走了是不是？女人真是善变，昨天还抱着我一直亲。哎，我鞋子呢？我就知道，昨天晚上你还来。闭上你的嘴巴，滚！哎。别，别拍卖我的房子，今天就得交。啊
好，我今天一定早上。十万，我上哪儿凑十万？哪去了？在这呢，在这呢，在这儿呢。哎呦，没摔坏了吧？还好。哎呦，十万块钱呢。嗯，包呢？哎，哪儿去了？没摔坏吧？哎呦，十万块钱呢？你在干嘛？说了不能乱扔东西，不染环境。你说要是砸到小朋友的话，如果我没记错的话，用这个包的人是你吧？是又怎么样？知错能改，善莫大焉。保护环境，人人有。这个包加上我卡里的余额。应该是够了，虽然现在是二手的，它还挺新的。要吃面包吗？谁要卖包？说什么呢？嗯，谢谢。嗯。今天阳光不错，出去晒晒太阳。我倒要看看你今天鬼鬼祟祟的拿个包，到底要干嘛。哎，老板，你帮我看看这包能卖多少钱？这个包啊，这个包你背的时间不短了吧？我昨天刚买的，你看，小票。这小票都看不清了，你看这包，这划痕，这一个个的清清楚楚。这个啊，顶多五万，不能再多了。老板，这十万的包你就卖五万，我可一天没背。背不背是你的事儿啊，我看这货啊。原来我的清白就值五万块。算了，我也就是个普通人，拿了这个钱，吃了这个哑巴亏。姑娘，别装什么清不清高的，你能卖五万？你就算高价了。哎，你说谁卖呢？啊，这包我不卖了。哎哎哎，六万，最多六万。姑娘，你是被钱了吧？怎么说话呢？我就是遇见一个渣男，跟他签了一个不平等条约。给他二十四小时当主，然后他没法吃住，是吧？
，禽兽不如啊！一晚上，结果就送了这么一个破包，才值六万块钱。男人没个好东西，你怎么连自己都卖了，老板？叫姐姐，姐姐，以后我也就是个女人了。第一次呢，谁说不是呢？八万，妹妹，就当姐姐帮你了。姐姐，你可太好了。那微信还是支付宝？你怎么在这儿？刚才在里边编排人的时候，嘴巴挺利索。不可能啊！你怎么知道？来说说，我怎么就禽兽了？这什么意思？夸张手？你怎么就知道夸张了呢？你偷听别人说话，鬼鬼祟祟。夏雨天戴着个墨镜。你才鬼鬼祟祟吧？还有，我在你眼里本来不就是个渣男吗？是，我是编了故事，但不都是为了给你的包卖点好价钱？所以你不喜欢那个包，是因为觉得那个包不值钱，卖不了高价。你早说嘛！我们的吻戏可是明码标价。起开！我最讨厌吻戏了。你是讨厌吻戏，还是讨厌跟我接吻呢、啊？我最讨厌你。讨厌是没钱没给到位吧？好，我现在给你加钱，加一万，够吗？三万，五万。我要你现在立刻就给我演一个。行，你喜欢就来，反正我就是见钱眼开，爱财如命。你最好现在就转账，来吧。谢谢啊！哎呀，买了这么多东西啊，累不累？要不要我帮你提包啊？我现在不太想看见你，滚！哎呀，没有，宝贝儿，知道你是口是心非，没关系，我可以受点累，一直满足你的需求，只要你付出一点小小的责任。我付出你大呀，付出！走过，你也不照料你自己是什么东西，你也配？幸亏我留了一手。哎呦，来活了！是真的吗？哎呀，真的，老张都传疯了。你真，你不会被骗了吧？不可能，看网上都这么说，肯定是真的。夏天。
这是不是你干的？是不是？你遇到渣男，我很同情你，那跟我有什么关系？还敢还我的人，我今天……居然在闹什么？你干嘛拉长裙？你还护着他？你都不知道他干了什么好事？我说了，不是我做的，还敢还我？我真的不。娟娟，老师，他好吓人，我好害怕。简泽，申总，咱们先出去吧。别碰我，娟娟，你别碰我。夏天，你以为想把他放在背地里，别人追的肯定吗？背地里耍那些阴招。没有是阴招，我相信你。怎么一会儿假扮，一会儿害人？沈总这是太嫉妒小贺总了吧？你看那边，看看季总的动作，他超爱，就是磕死我了。<笑>我没有使用招，我相信。怎么一会儿假扮，一会儿害人？沈总这是太嫉妒小何总了吧？你看那边，看看他做的动作，他超爱，就是磕死我了。<笑>没事了。嗯。你不是很讨厌我，还把我坏了一钻？总不能我完了。你是讨厌吻戏，还是讨厌跟我接吻呢？我最讨厌你，季承轩。季承轩，季承轩，我说过那么多话，你怎么就记不住这一句？我有五关，没有三关，最好就这样一动不动，还能做成标本。我当你是在夸我了。嗯啊、干嘛？你大半夜来我办公室干嘛？我屏住了呼吸，我的心那样注定。充电线。这么大公司，就我这有充电线。绕着张红。地皮贴。你是演小何总演上瘾了。你吹嘘我，劝你不要走进寝室。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你。讲人话。谎言躲不掉真心，聆听着。今后在你身边，晚安好梦。我只爱的你，请允许我。对不起，我不该。自尊心过剩，觉得你买包似的羞辱我，也不该
卖报的时候，编排一个木嘎嘴上说着讨厌你，然后又利用你装可怜演戏。哎，行了吧？你道歉怎么跟讨债一样？这我道歉。沉默的绕着那我也为我那天的行为向你道歉。天晨起的的的心为你苏醒，扯平了。差一点错过，拥抱你。谎言躲不掉真心，聆听着今后。我现在已经分不清哪一句是真心话。我只爱的你，请允许我不断重复着。我也不知道你要什么。很想你。天空慢慢亮了，心事。还在睡着，相遇的情节在脑海。我说过，我是个坏女我喜欢一切跟坏有关的。是我不完美的角色，戏份不会太多。我也懂得，从你的世界经。寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，带你消失，配合主演的临时角色，清醒的如夕阳，却忘我了。你好像也察觉了什么。声色偷偷用心配合，爱你到遥远的风吹过，每个角落简单的、解读的，就算只是不可。带我来这儿干嘛？这是我孤儿时期的避难所。什么意思？我小的时候，一被别人欺负，就会躲来这里。有一天，我在这儿遇到了爷爷，他送了我个礼物后来爷爷去办了我的领养手续，他送我去学校，叫我管理公司。除了没有血缘关系，他就是我唯一的亲人。所以，我是被爷爷领养的。现在爷爷的身体一天不如一天，但暗中觊觎贺家家产的人太多了。与其让那些人分食贺家，倒不如我来做那个恶人。可是你明明能力出众，又一心向着贺家，爷爷为什么不直接把家产给你呢？你知道爷爷为什么那么宠你吗？因为我知道了，因为贺山月是爷爷的亲外孙女，可是你
跟爷爷并没有血缘关系。能力在血缘面前不值一提，但我最近好像有些动摇了。我不知道自己做的是不是对的。程轩，你是特地等我的吗？真正把你引到的人，是他。四哥，像这种亲密的私照，只有你的枕边人才可以拿得到。最后再给你一个忠告，别总被你当家事。郑轩，郑轩，郑轩，沈月然，我可以接受夏天的，但我就要你别离开我。别忘了，你是贺氏的沈小姐，别让我瞧不起。张旭，秦副总，你也等天听。秦副总，夏天，我觉得你最好离开我们公司。你知道我？夏天还是贺山月，我们谁都不知道，但是你自己最知道。这世界上所有的事情，从来没有过因为谎言去改变。你和沈月然两个人的，我用一个你特别不喜欢的字，此尽真斗，为了一己私欲，把这个公司搞得乌烟瘴气。今天股票连续下跌，你知道吗？那你会自责吗？整个公司上上下下五百三十六个人，他们没有一个人想花时间和精力玩什么真假千金的游戏，他们只希望公司可以稳定，能够创造更大的收益，让他们涨工资，让他们的生活过得更好。那你有没有想过，你自己到底要干什么？你先走吧。喂。哦，我是。我外婆走了，去哪了喂，哦，我是，我外婆走了，去哪了？
夏天，你最近回来看外婆的时间越来越少了。你看外婆不主动给你打电话，你就不主动联系外婆了。哎呀，外婆，我这有点事儿要到点了，我先去忙啊，回头我再打给你。我知道，我知道你外婆昨晚做了这么大件的，也知道这个时候不管旁人说什么、做什么都不济于事。但是夏天，这一关需要你自己过。你外婆她一定希望你能够好好的活下去。你为我而不想。我就是觉得，我可真能演啊！骗我外婆，接了个大小子，可他房子还在。到最后，我还在骗他。沈月然说的对，我演来演去，老铁都看不下去了，这就是给我的报应。你要相信，你反不他一定不会怪你的。可我原谅不了。季春轩，想你了。我们的合同，今天结束。我去跟爷爷道个别。啥？快过来看看，爷爷给你准备了什么？莎莎，你外婆的事情啊。爷爷听说了，我也很难过。他把你辛辛苦苦的养大，却把你养的这么聪明、善良、漂亮、大方，我真的很欣慰。只可惜啊，没能亲自跟他道一声谢。我知道。你一定很难受，不知道怎么安慰你才好，就只能用这些俗来来哄哄你
，也不知道你喜不喜欢。珊珊，你别哭啊！你,你放心，爷爷一定会替你外婆加倍的照顾，疼爱你。请副座。我已经把真相告诉贺老爷子了。我已经从贺家离开了。挺好的呀，为时不晚。太晚了，代价太大了。我可以请你喝一杯热巧克力吗？我以为你再也不想见到我了。哎，你还记不记得上次好像也是在这个位置？我跟你说过，公是公，私归私。其实那一天我说的话，确实挺重。对不起，但我出发点真的是为了公司好。我知道。你离开了贺家，怎么不回家呀？我现在。没有家了，那他呢？我们俩已经结束合作了。还好有音乐可以收留你。我去帮你倒巧克力。
。天空又亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海中放着。你怎么在这儿？我刚一直给你打电话。我手机没电了。为什么跟他共听一个耳机啊？我其实我特别希望你每次难过的时候，能够陪在你身边的人是我。我又没要哭，你怎么每次都单着手吧？第一次是恰巧服装上配的，后来是专门给你准备的。你看，我对你多好。好了，回家。我已经决定彻底离开贺家了，而且不知道该怎么面对爷爷，不太让他失望了。没事，我带你去个地方。那、啊、走。杨奶奶，哎，你们来了，来了。杨奶奶的民宿要开了，我跟她说，我们过来帮帮忙。杨奶奶，那有什么事我们能干的？那就把这幅画啊交给你们了，我回去啊给你们做饭去。哎，<笑>可是我不会画画、啊。这不重要。嗯、来，坐、嗯。坐画成这样怎么拿得出手啊？我觉得挺好的。嗯，剩下的交给我。
，好看吗？它是画，它是风，它是空气。只要我们一直想念，外婆就无处不在。不知不觉看向你。眼瞳放满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着恒星轨迹。隐藏在呼吸里，涌出眼睛，听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着。今后在你身边，晚安，好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的勇气。别担心，赌上所有，奔向你。这爱已沉默的绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，梦出眼睛，听沉寂的心为你苏醒。差一点错过拥抱你，好看吗？好看。我好看还是画好看？那肯定是你好看。好、哦。现在不喜欢拍照了。嗯。不我不断重复着。<笑>我可爱吗？花可爱。奔向你。这么晚了，是不是没船了，回不去了？应该还有吧，看看去。是不是有人求婚？好像是，去看，看看看什么？哎呀，走了。人家求婚，咱俩看什么？走了。我去干嘛？走。为什么？你是太凑热闹。嗯。看什么？你觉得你太让我尴尬了，你有哪里尴尬？我真的大型社死现场，太尴尬了。好了好了好了，平静下来，平静下来。我大姐，哎呀，就平静一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。
，这你太让我尴尬了，你有哪里尴尬？我真的大型社死现场，太尴尬了。嗯、好了好了好了，平静下来，平静下来。哎呀，就平静一会儿。你你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表白。哎说，夏天女士，我音响，别笑，哦，嗯，重来。夏天女士，可能我们的相遇并不算完美，以利益开局，中间。还穿插着无数的谎言。你演技高超，我强势霸道。<笑>都这么说自己吗？哎，好了，认真一点。<咳>接着来，我强势霸道。我们两个。简直就是这个世界上最虚情假意的两个人，但也是最有默契的两个人。我以前跟你说过，爱情只占我生命的百分之十。可自从你解除合约，离开贺家以后，我才明白，那百分之十，是我生命里最重要的百分之十。如果没有那百分之十，那剩下的百分之九十，就毫无意义。所以夏天，我想用我剩下的生命来告诉你一件事：我爱你。你愿意让我成为你的那百分之五吗？重复着爱的勇气，别担心，路上所有安想你，这爱已沉默的绕着恒星轨迹。隐藏在呼吸里，梦出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着。今后在你身边，晚安，好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着。天空慢慢亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海中放着，纸板演的是我，可以吗？你的角色戏份不会太多，我也懂得。
从你的世界经过，寻找被爱的资格。谁能封存着，偷偷寄给云朵？结局会是怎样的都不重要了。当你笑着。和你相识，配合出演的，淋湿酒色，清醒的，入戏了，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷苦心配合。和你到遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特。就算只是不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，无求，足够了。爱你像遥远的风，吹过每个角落，简单的，却独特。就算其实不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，无求。金总，金先生，求你大发慈悲，让我再说一会儿吧。李承轩，夏天，你们打算躲到什么时候？爷爷，这一切都是我的错，是我顾夏天演的戏，他从一开始就不同意骗您的。不是这样的，是我想赚钱，是我骗了您，跟陈轩没关系。现在知道错了，早干什么去了？就你们这点把戏。能瞒得住我？我早就知道了。其实啊，这些年我一直在四处寻找珊珊，国内国外几乎翻了个遍，也没有她的消息。直到前几年，我得到消息。原来他早在一场车祸中丧生了，所以这些年我很难过，也很自责，是我没能保护好他呀后来，你让他来演这出戏，一方面我考虑能够弥补一些遗憾，另一方面考虑到母子当前的局面，也就顺着你们演了下去。原本我以为你只是来演戏的。可是没想到，你这个孩子是那么的聪明、善良、孝顺。一段时间下来，我也就舍不得你走了，所以我就在 DNA 报告里帮你们做了手脚。珊珊，老婆，夏天，既然来了，就别走了
这儿就是你的家，我们都是你的亲人。爷爷问你，你愿不愿意做爷爷的干孙子？还听心里的声音，仿佛有某种传，愿意，会更加。坚定，想把你抱紧，这次把你看仔细。是你来到我生命，告诉幸福，原来很容易，你人代替。有你在的梦境，再见你，直到梦醒。宝贝儿，是不是想通了？来，让我抱抱你。离我远点，坐那边。怎么啦？心情不好吗沈小姐，你这是干嘛呀？我们是不是有什么误会啊？误会啊！邹波，你把我当猴耍呀？不是，您听我解释啊。我这是因为太爱你了，然后我又想帮你，我才想到这招的。你觉得我还会再相信你的鬼话吗？哎哎哎，干嘛呀、啊？哎，干嘛、啊？哎，沈小姐，哎，沈小姐，闭嘴，吵死了。喂。哎，怎么走到这儿来了？季承勋，嗯，带我来干嘛？来看看。哎呦。哎呦，我不想进去。走了。哎，哎呦，季承轩，哎呦，真不想来。季承轩，你出去吧，我真。我想看看你小时候生活过的地方。今天到底要干嘛？之前因为卖包的事情大吵了一架，后来我才弄清楚怎么回事。现在这个房子，我归原主了。在辗转无常、难以入睡的夜晚，就让我陪着你孤单，在日夜交替、空愁交错的时候，呼声越响，心越空荡。我想回去看看我那些阳台上的花儿。家里有我呢，我不是您亲自带大的小徒弟吗？还怕那些花儿被我养死了？陌生问候的目光，他代替我陪你孤单，眼睛。倒映的星空，是你心里的愿望。一段流泪心酸的过往
。我从来没有想过有一天还会回来。程轩，谢谢你，不许哭。嗯，对了，爷爷说让我们晚上回去早一点，是有重要的事情要宣布。哦，那回去之前，我们要不要先？先什么？就你想的那个。你怎么这样啊，季承轩？我哪样？我哪样？我们现在是光明正大的谈恋爱。对了，你说爷爷对我们这么好，你是不是也应该对他有点表示啊？送什么了？爷爷什么都不缺啊。我知道。隐藏在呼吸里，用出眼睛。这世界上用钱可以买到百分之九十九点九的东西，唯独买不到真心。哼。嗯，那你的真心打算做成什么形状？小天派的小茶壶。哼哼。茶壶好，你也喜欢茶。<笑>谢谢季总认可啊！哎呀，你别玩了，一会儿做回来我就说是你做的，你快自己看。嗯，还挺好的，我觉得。谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边慢慢好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着爱的勇气，别担心，路上所有。奔向你。爷爷，你找我。来，嫣然，爷让你来，是有件事情跟你说。哎呀，这份遗嘱是两年前。爷爷发现自己病的时候立的，本打算我去世之后把所有的股份都给你，但是现在爷爷有了一个新的决定。今天我会约律师上门，到时候我会公证这份。新的遗嘱，集团的事情，你暂时就不要插手了，交给程轩。哎，当然了，我也给你留了一点股份，足够你今后衣食无忧的。爷爷，<笑>你这是不要我了？傻孩子，你说什么呢？你是爷爷的亲孙，女，爷爷怎么能不要你呢？我只是做了更适合大家的决定。大家是谁呀、啊？爷爷，只有我流着贺家的血呀、啊，我才是您的亲孙女，那些人都是外人啊。我当然知道，可是这件事情已经决定了呀
，我受够了。为什么要把遗产留给外人？我才是您的亲孙女，我等了这么多年，为什么要把遗产留给外人？为什么要把遗产留给外人？你干什么？你疯了！你你疯了！你你你疯了！我的好啦，都讲一个小时电话了，你不累啊？再讲小心你茶壶烧没有？我已经到了，你好了就快过来吧，啊，拜拜。季总，我怎么一直联系不上你？怎么了？老爷子突发心脏病被送医院去了。去医院。医生说他对身体状况能撑到现在都不容易，可能是受了什么刺激。王律师，等下人到齐了，就开始宣布遗嘱吧。好的，是吧？为什么突然要宣布遗嘱？不知道。爷爷昨天晚上中风了。爷爷只是暂时昏迷，很快就会醒过来。倒是你这么着急念遗嘱，什么意思？我只是按照爷爷的吩咐做事罢了。沈月然，你一走，爷爷就中风了。你到底对爷爷做了什么？我走的时候，爷爷还好好的呢。倒是你，跟爷爷非亲非故，爷爷中风，你就这么急赤白脸？该不会是你把爷爷弄中风，然后恶人先告状吧？你还真挺会倒打一耙呀！夏天的意思是，爷爷刚昏迷就跑来宣读遗嘱，是不是有些说不过去啊？爷爷年事已高。再加上身体不太好，早早的立下遗嘱，就是为了防止这种群龙无首的现象发生。先让遗嘱上的继承人代理公司业务，有什么不妥吗？王律师，念遗嘱吧。好的。遗嘱人姓名：贺州，签订日期：二零二零年九月六号。那边不行，把那个事说清楚。哎呀，你别拽我！按照遗嘱，他现在就是代理董事长了。那遗嘱肯定是伪造的，咱俩找个律师鉴定一下。这份遗嘱我见过。你见过？爷爷当着我们所有人的面立下了这份遗嘱。沈总，你叫我。王律师，你是不是该换个称呼了？啊，沈总，有件事儿，昨晚贺老突然给我打电话，叫我过去，说是要修改遗嘱，但是我还没见到贺老爷子，就传出他中风的事情。王律师，只有我跟爷爷一样，身上流淌着贺家的血脉，你呢？也只是为贺家办事的人而已，所以什么话该说，什么话不该说，你心里应该有数呀。什
什么意思？这些垃圾配留在这儿吗？我当然要扔掉了。爷爷还在医院里，我替爷爷清理门户，爷爷知道想必会高兴吧？凭什么替爷爷清理门户？凭什么？爷爷把一切都留给我了呀！你一时出风头，现在不也什么都没有了吗？沈月然，人在做，天在看。你对我不择手段也就罢了，爷爷那么疼爱你，你不怕遭报应？季承轩啊，我现在如果报警，你们就属于私闯民宅。我告诉你，房子、车子、公司都是我的。沈小姐，也太得意了。等爷爷醒了，一切就会真相大白。承轩啊，爷爷一直把你当做亲孙子来培养，你的吃的、穿的、用的，都是爷爷亲手给你挑的最好的。现在他病重了，你真的愿意为了这么一个外人抛下他不管吗？沈小姐，我发现你真的很会 PUA 啊！但你觉得程轩会上当吗？夏天，你认识季承轩几天啊？你真的了解他吗？有些人啊。认识三天也是相知相守，有些人认识一辈子都是陌生人，是吗？哎，你知道公司的市值加起来有多少吗？二十亿，就凭你知道二十亿有多少吗？季承轩，你为了贺家做了那么多努力，你真的愿意让这一切白白消失吗？你忘了最开始找他假扮贺山月是为了什么吗？以前的事儿我都可以不计较。你兑换股份为他买回祖宅的事儿，我也当没看见。我现在给你两个选择：一是跟这个小演员一起净身出户。二是跟我在一起，享受贺氏的家产，你自己选。你有什么资格？闭嘴吧！知道二十亿是多少吗？废话怎么这么多呀？个屁！沈月然，你到底有完没有？你还是走吧。你说什么？我们的合作从现在起结束了。看着。或许当初。没错的选择，所有。把刚刚的话再说一遍。我们的合作从现在起结束了。喜怒哀乐，我不相信这是你的选择。怎么了？你的知道你在做什么？还记得我早跟你说过，爱情在我这里，最多找到的只是。今天我们在一起，你至少还有你哭了，你笑了，最后还是走了。我也会不舍，会难过，会寂寞，你都知道的。陈先生，我就知道
说还会想我，只是不会爱了。或许当初没错的选择，所有炽热无条件附和，事到如今无话可说，无可奈何。喜怒哀乐都是听你说，矛盾情绪在疯狂拉扯，麻木的心偶尔刺痛提醒着我。怎么了？你有的沉默，又扮演什么可怜角色呢？把所有的悲伤统统原谅，再完美复合。不说了，我累了，我倦了，我们散了，算了，你哭了，你笑了，最后还是走了。我也会不，你从来没有想过，有一天还会回来。陈轩，谢谢。老板娘，给我来一份最重口味的肥肠面。我要一份猪脚面。好嘞。吃面就大蒜。太符合我气质。你还是走吧。从现在起，我们的合作结束了。外婆，以后就多我一个人了。好，我干我一个人。把所有的悲伤统统原谅，再完美复合。我说了，我累了，我倦了，我们散了，算了，你哭了，你笑了，最后还是走了。我也会不舍，会难过，会寂寞，你都知道的。得了，把曾经都忘了，记得好好生活吧。眼泪忍住，在转身那一刻，你说还会想我，迟迟不会爱了。嗯、小千快乐。少喝点吧，明天还要去公司。别那么着急给这个老爷子卖命。现在那可是你的公司了。我可不想要这个公司，顶着一个董事长的头衔，每天处理一堆事儿。我人都要老好几岁了。那你可以交给我啊。那谁来陪我呀？你的意思是？我已经打算把公司卖掉了，拿着这些钱，我们远走高飞，过神仙的日子不好吗？这么大的公司，谁能吃得下？我早就找好了，就是他 ，Steven。你看一眼嘛。嗯嗯。爷爷突然出事，公司股价大跌，现在卖出去，岂不是要亏将近一半？那我能怎么办？现在已经没有别的办法能拉动股市了呀。你我的婚约都不行吗？你的意思是，我们结婚
，强强联合势必能让九州集团的股价上涨。你怎么那么聪明啊？那你觉得我们应该怎么进？就先别庆祝了。李坚刚搬过来，先好好休息，我再去恳亲一下订婚仪式的事。听话，乖，走了。我已经一个人走过几个冬，抱歉，电影没和你演到最终。从心动到心痛，也算英勇。我忍住眼泪，看你爱他剧情。笑着对你说，两个不同观众会永远守护你。我特别希望你每次难过的时候，能够陪在你身边握手。从此后，一个人淋雨，一个人吹风，旁观你。为了他心动，为了他心痛，我只是普通观众，没权利参与你的后半生。我还是一个人做梦，一个人惶恐，看着你找到那个他，身边不再空，我只能当个普通观众。远离你的人生，真<笑>是一个渣男。<笑>什么时候演个戏，道德要求不这么高了？我只是普通观众，没权利参与你的后半生。我还是一个人做梦，一个人惶恐，看着你找到那个他，身边不再空，我只能当个普通观众，去远离你的人生。Okay. 你还来干什么？你听我解释啊。我答应沈玉然有两个目的：一是为了守护公司，二是为了弄清楚爷爷生病的真实原因。你不会傻到连这都看不出来吧？你觉得我还会再信你吗？我们两个配合了那么多次，怎么连这点默契都没有了呢？
真的说话太过分了。是你说的，越高级的表演，就越要留有悬念。你笑什么？笑什么？夏天呐，你真的太好骗了。你以为你是谁呀、啊？你就觉得你自己那么的有魅力吗？你哪来的自信呢、啊？哎，你等等。你说清楚。与其天天围着一个没有用的假千金演戏，我倒不如真实一点，跟货真价实的真千金在一起。夏天，跟贺氏比起来，你什么也不是。陈轩，你不会这种。你来干什么？我呀，是特地过来告诉你一个小消息。订婚夜，你俩干嘛不直接结婚锁死呢？夏天、啊，我看你是吃葡萄葡萄说葡萄酸吧？怎么样，来不来？是袁然，我跟你熟吗？你送这个给我，差我那点份子钱是不是？你该不会是怕了吧？也是啊，一个小麻雀怎么会敢来我的订婚宴呢？我怕，只要你不怕，我抢了你风头就行。等你啊。不管你是祝福还是诅咒，你都改变不了这个结果的。你好，快递是夏天吗？嗯
。同学，怎么才来？我去邀请我们订婚宴的重要嘉宾啦。好了，我知道你有你的理由。订婚宴的时间我安排在了明天，时间上可能有点仓促，但我尽力了。嗯，同学，有你真好。<笑>点东西吧。你没点啊？没点啊，这不一直等你吗？啊、哦，服务员，服务员。沈小姐，之前季承轩先生与贺山月小姐有过婚约，而您又是贺山月的表姐，请问你们之间是有什么故事发生吗？那都是爷爷乱点鸳鸯谱，我跟承轩才是真爱，而且只有我跟承轩结婚，才能把九州集团。季承轩。季承轩，你找我扮演贺山月，想要帮你夺得贺家家产。现在发现娶沈月然能够更快得到贺家家产，你还真是个专业倒插门啊！夏天，你来干什么？忘了跟各位自我介绍了，我叫夏天，是一个小演员。这位呢是我曾经的雇主，另外一位是我曾经的干表姐，所以各位说他们俩大好的日子，我怎么会不来呢？啊，居然是这样的，这是怎么？夏天，别闹了。季承轩。你说过会娶我，现在又抛弃我，你梦里还把我推倒在地，你就是个大渣男。贺小姐，请问你刚才说的都是真的吗？季承轩先生真的是这样的人吗？是，他让我假扮贺山月，玩弄我的感情，他就是个道貌岸然的衣冠禽兽。坏了我的好事！那可是你自作主张请来的贵宾呢。我让他过来看看，我们俩才是绝配，有什么错呀？现在全网都是我俩的丑闻，这下你开心了？还不是你，对那个小麻雀念念不忘的，我才会这么做。沈月然，你拿我继承权当你出气工具呢？程轩。<笑>程轩，程轩，程轩，我错了，我错了
。我也是刚刚听见股价下跌，所以我才着急了嘛。那些丑闻算什么呀？等我把公司卖了。我们就拿着这些钱去国外过下自在的日子，好不好？股价都腰斩了，你还要买？明天就是收购大会了，无论如何我都得卖。亏些钱又怎么样呀？那些钱足够我们财富自由，双宿双飞了。八扎万，八扎万。抱我希望我们合作愉快。当然，正式签约吧。沈月然，你有什么资格代表九州集团？嗯、你们居然联合起来骗我，是你不义在先。我们只是配合你演戏罢了。我原本以为他真的对我背信弃义。我们的合作从现在起结束了。没想到后面我才知道他的计划。沈月然要卖掉贺氏，我由丁坤燕拖住他。下面是我的计划。现在全网都是流言蜚语，价都腰斩了，你还要买？我告诉秦副总，你要利用订婚宴操纵股价。他答应我，愿意帮我出面游说其他股东。一切准备就绪，就等着给你演一场大戏。尤其是你的一巴掌，扇得我到现在还隐隐作痛。把一个后现代女性抗拒阶级命运的戏码诠释得淋漓尽致，实在是应该给你颁一个最佳影后奖。你也不错啊，季先生。在我的感染下，多少有点真情流露，但是打渣男嘛，就是得下得去狠手啊。那个梦不会是真的吧？哼，回头再找你算账。哎哎，您听我解释，他他们是联合。秦月哀，我只是不允许任何人伤害公司的利益。沈月然。这一切都是你咎由自取、自作自受。我现在代表九州集团最大股东，正式通知你，你已经被解雇了，你没有任何资格签署任何合同。夏天，你是什么东西？你居然你！够了，沈月然，收手吧。休息啊！爷爷在遗嘱上明明白白的说过。贺家的一切都是我的，所有都是我的。季总，小何总，管家说贺同醒了。沈月然，你的独角戏结束了。爷爷，你醒了，好孩子，我都知道了，你们辛苦了。
真的是老了，发现原来的我是那么的固执，跟真正的有心人来比，心连关系好像也没那么重要。小峰挺舒服。嗯，爷爷也醒了，多好啊！现在所有事情都解决了。嗯，我是不是能休息一段时间？你想干嘛？我<笑>想、啊、<笑>披甲、啊。那我得考虑一下。啊，还考虑？嗯。<笑>季总，我想出去玩我想吃好吃的。想吃好吃的？嗯。家里厨子是法国蓝带，想吃什么不能满足你？啊？那出去玩呢？咱俩就可以找一个这样的小湖，但是没有任何人可以打扰的那一种，然后租一条小船，每天你当船长，我给你当水手，就在湖里漂来漂去的，多舒服呀！听起来挺不错的。对呀、啊，那你就不怕狐狸们杀你？去。不知不觉看向你，眼中满了繁星，只有我去逃离。那你今天？得想着怎么贿赂我一下。长得像。我的心那样你好。哈哈哈哈哈。想去游泳，挺好的。哈哈哈哈哈。季先生。嗯。你有没有害怕的事情？有啊。什么？害怕爱上一个人。<笑>为什么？因为爱会让人变得软弱啊！哦，那我们算什么？走了。我是说以前了。怪不得我以前见你的时候，总觉得你在装酷、装硬、装强。有吗？没有吗？有吗？你真的很喜欢说话的时候离人很近。因为只有这样，我才可以看得清你眼里的我。胆小鬼！不断重复着爱的记忆，别担心，路上所有都想你。这爱已沉默的绕着。曾经轨迹隐藏在呼吸里，涌出眼睛，听沉寂的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不到真心。聆听着，今后在你身边，晚安，好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的呼吸，别担心，路上所有。很想你。
小天，小天。警察，你过来呀！夏天，不知不觉看向你，眼瞳装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定。这爱已沉默的绕着，他怎么那么慢、啊？哎，可以翻身。能别这样玩吗？有点力气。有什么力气？听沉寂的心为你苏醒，一点不许再说了。你知道我要说什么？啊！咚咚咚咚咚咚咚咚！谎言躲不掉真心。演的怎么样？够给人浮夸了。好吧。<笑>哎，你这个人，你真的不会透的吗？李娜咬合力，可以李娜。谢谢，走。不断重复着爱的勇气，别担心，独上所有。一会儿回去给吃点宵夜。嗯，我主要怕你饿坏了。张山，你怎么在这儿？其实我一直不太明白，我到底哪儿不够好？是我身材不够好，还是长得不够漂亮？我从小就喜欢你，梦想就是带着父母的家产嫁给你。你喜欢他这样？那我也变成这样，好不好？小娟，小娟，你明知道，即便没有他，我们也不可能。小娟，我不想知道，你不能这样一次次的拒绝我，你不可以。陈月然，事情已经到这一步了，你清醒一点。就是因为你，我什么都没有了。本来成全是我的。贺家的家产也是我的，就是因为你的出现，把这一切都毁。你还想让我清醒一点？石月然，你从头到尾所做的一切都是在自私自利、贪得无厌。你不要再说话了。不是。以后不要让我再看见。既然我得不到你，那我们就一起下地狱吧。那所以，以后我们到底住哪？嗯，你想住哪？我，我肯定是想住我自己的房子
，但是你又要住你的祖宅。昨晚睡得怎么样？今天感觉还好吗？我刚从姚奶奶那儿回来，姚奶奶的民宿今天开业了，生意好到爆。她说啊，等之后咱俩一块儿去，给我们免费住。还有，沈月然给我写了一封道歉信。那你说，道歉有什么用？让他在监狱好好反省吧。你放心，爷爷跟公司都好的不得了，你也不能太放心了，已经。季尚轩，你再不醒过来，我可就喜欢别人了天空慢慢亮了，星星还在睡着，相遇的情节在脑海中放着。剧本演的是我不完美的角色，戏份不会太多，我也懂得。从你的世界经过，寻找被爱的资格，喜悦封存着，偷偷寄给云朵。结局会是怎样的都不重要了。当你笑着，爱你像是配合主演的临时角色，清醒的入戏了，却忘我了。你好像也察觉了什么，不动声色，偷偷用心配合，爱你好遥远的，风吹过每个角落，简单的，却独特，就算只是不合，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不就足够了？爱你像遥远的风吹过，每个角落简单的，却独特。就算其实不可，又如何？那又值不值得？曾给过你快乐，不就足够了？
，你终于醒了。我以为我要等你一辈子，你再也不许丢下我了。你是不知不觉看向你，眼瞳装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已沉默的绕着。恒星轨迹隐藏在呼吸里，涌出眼睛。听沉寂的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不掉真心。聆听着。